挑战二十四小时生活在酒店里面，这也是很多小伙伴催了又催，催了又催。那还等什么？我们出发。我们已经到酒店了，这边就是新发广场的楼顶。我们预定的是这间房，开门。我订的是一个亲子房，带大家参观一下。这个房间一共有两张床，这个是夫妻床，这个是宝宝床。但是在我们家，肯定是我睡这个，翠翠和小星星睡这个。我估计所有爸妈都一样。电视机就不说了，这个墙壁可以练习攀岩，适合小星星。可惜他不在。爬爬垫可以在这边滚来滚去，好幸福啊。这边还有一面积木墙，历城酒店应该是员工提前拼好的。下面还有很多积木可以发挥。地上趴着一只懒熊，懒人沙发，好软呢、哦，好解压。这个秋千也太小了，请问这怎么坐得进去？驾驾，这个适合我。咦、呃，好傻呀！马路对面是环球港，我们其实就在新发广场的楼上，因为这边离我们家比较近。嚯啊，睡觉，我感觉自己要陷到被子里了。哎呀，睡不着，我们来拼积木吧。挑战用很多个积木拼方伟的头像。挑战开始，先把这些拆掉。哎呦。终于拆完了，我拆了十分钟，手都疼了。我们挑战开始。这个就是我的脸型，好丑啊！不过我很喜欢自己的刘海。接下来呢，拼我的眼镜框，点睛之笔，神来之笔。接下来是鼻子和嘴巴。<笑>我给自己做了一个立体的鼻子。Oh my god， 太帅了！是不是和我很像？现在就差嘴巴。我比较喜欢笑，所以给他做一个开怀大笑的嘴巴。我怎么总是觉得这个嘴巴有点怪怪的？是不是因为这几颗牙齿的缘故？拔掉牙齿。咦，这样好像也可以。还差两只耳朵，加上去。搞定。好像还差点什么。嘿，我给它加了眼镜架。哎，这样好多了吧？如果满分是一百分，你们觉得方伟的作品可以打几分呢？写在评论区。时间过得真快，都两点半了。我们点个外卖，吃啥呢？每一次遇到吃什么这个问题就很头疼。你们是不是也这样？要不这样子，我们来玩俄罗斯轮盘。游戏规则是这样子的：这边有四个积木，分别代表四道菜：黄焖鸡、螺蛳粉、红烧肉、全麦面包。待会我会旋转罗盘，黑色的这一端指向哪道菜，我们就吃哪道菜。挑战开始，只要不是螺蛳粉，其他我都能接受。准备，转。<笑>螺蛳粉不算不算，刚刚那次是内测阶段，再来一次，走。不是吧？还是螺蛳粉？这次不算，这次是公测阶段，你们都懂的啊。每一款游戏上线，它都有内测阶段和公测阶段。公测通过以后，哎，就可以正式上线了。所以我们接下来的这一次才算数，最后一次，走。来天命不可违，我只有点螺蛳粉了。怎么还不来呀？真是被我说中了，谢谢。啊啊啊！好臭！我都还没打开，我就闻到臭味了。让我在这边吃，有点于心不忍。我们还是去卫生间吧，那边吃这个比较合适一些。哎呀，我的妈呀，太臭了！嗨，大家闻一闻，是不是很臭？啊，开玩笑的，也没有那么臭，我已经习惯了。除了臭，其他都很好。这个马桶是不是觉得太臭了？然后他自己主动冲水，这也太讽刺了吧！真是搞笑哦，连马桶都觉得臭。
说明是真的臭。吃完了，味道还不错。外卖餐盒回收箱，嘿，搞定。Hello。哎，我们先生，我们这房间是有免费鲜花配送的，你小心一点。好好好，谢谢啊。好，不客气，打你了。好，拜拜。哎，还送了一束花，放这里的。小爱同学，打开所有灯光。已为您打开所有灯光。好方便呀。才五点钟，天就黑了。现在是堵车高峰期，我们来玩个游戏吧，扔水瓶的游戏。我的手上是大半瓶水，你们觉得方伟需要扔几次才能让这瓶水完美落地？写在评论区。第一回，哎呦，差一点点。第二回，差多了。第三回，哎呦。第五回，哎。第八回，哇。成功了，成功了！我才用了八次就成功了，看来也没有多难嘛。不如我们来个更高难度的劈瓶盖，你们觉得方伟需要多少次呢？准备，第一次，啊呀！<笑>呃，不算不算，<笑>再来第一次，嚯、哦！哎呦，不算不算，我太高了。再来，我就不信我还踢不到你了。啊，有进步，踢到了，但是没踢到瓶盖。我把瓶盖拧松一点，这样子比较容易踢走。第二次，啊呀！哎呦，不算不算，第二次，嚯，还是第二次，嘿，哎呦，第二次，嚯，第不知道多少次，嚯，阿达，嚯，嚯，不算，再来，嘿，嘿，哎呀，不算，再来，嚯，哎呀，哎，不行了不行了，好累呀、啊。哎，这个东西难度太大了，怎么可能你的鞋子刚好就挨到瓶盖，就这么一点点，这也太难了！哎呀，休息一下，太打击人了。我想到另外一个挑战，网上很火的，闭着眼睛把瓶子扔到背后的垃圾桶，这个难度应该不大哦。大家猜一下，方伟需要几次机会？我先试一试啊，第一次，就，第二次，第三次，就就就就。进去了，我敢保证，绝对没有八十次。这说明什么？世上无难事，只怕有心人。网上那些点赞百万的视频，可想而知他们拍了多少次。谁呀、啊？哎，我老婆来了。你们来了呀？欢迎欢迎，我儿子要体验攀岩，你试一试。你可以从这里到这里，到这里，到这里。你看这有洞。对，这些洞就是让你把手伸进去，抓住。你小心点哦，脚一定要有着力点。我也坚持不住了呀。<笑>坚持不住了。现在时间也不早了，我们洗澡睡觉。小爱同学，关闭窗帘。正在为您关闭窗帘。晚安，明天见，睡觉。The next morning， 现在是上午十点多，这个阳台正在装修。本来这个地方是一家烤肉店，好像撤掉了，好可惜啊！口罩对餐饮的影响太大了。这就是宜昌最繁华的四大商圈：新发广场、新华广场、长江广场。这边是环球港，我们的挑战就要结束啦。但是我每次看到这个头像，我就觉得缺点什么。我决定给这个头像加一个身体，要不然总感觉像幽灵。OK， 大功告成，很酷吧？简直帅呆了！我个人觉得还是蛮好看的，很有成就感。欢迎回来，挑战二十四小时生活在酒店，终于完成了。方伟之所以做这期视频呢，一方面是因为粉丝喜欢，另一方面是想给那些不方便出门的小伙伴打气加油，一切都会过去的。生活如此美好，笑一笑没什么大不了。哎，这好像是一句歌词啊。啊，不重要了。喜欢我们的视频，请帮我们点赞、评论、转发、收藏。我们下期再见，拜拜。好，挂了。